Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron na naman tayong random math problem galing from number theory. So this is just an easy number theory math challenge. So before natin sagutan to mga lodi, shoutout muna kay Andre Joshua Garcia at kay Toto Penalba. Thank you so much mga lodi cake sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. Mag-iingat kayo palagi and I hope you all the best. And focus lang mga lodi, especially sa mga goals nyo. So ito mga idol, if k is the smallest positive integer, such that 2 raised to k multiplied by 5 raised to 2019 has 2022 digits when expanded, then what is the sum of the digits of the expanded number? So kung mapapansin nyo mga idol, yung mga bases natin are prime factors which are 2 and 5. So alam naman natin na kapag yung 2 and 5 minultiply natin, it will become 10. So let's recall the property that 2 raised to x multiplied by 5 raised to x can be written as 10 raised to x. Kasi, they have the same power, so just copy the power and then just multiply the prime factors. Okay. So, it follows that if k equals 2019, ang una nating goal, gawin natin siyang 2019. So, if k is equal to 2019, it follows that um, what will happen, mga lodi? So, that will be 2 raised to 2019 multiplied by 5 raised to 2019 So, this is equal to 10 raised to 2019, applying this property, tama mga Lodi, in which ito is 1 followed by 2019 zeros, mga idol, which is a total of 2020 digits. Kaya lang mga Lodi, ano bang kailangan? Dapat daw 2022 digits. So, ang kailangan natin gawin, k is the smallest positive integer. So, kumbaga, kailangan natin ng extra pa dito na kung saan, let's say, this is uh, y. Kasi yung k naman yung sum ng dalawa, di ba? Kasi power of 2. So, kailangan natin ng multiplier dito, 1 followed by 2019 zeros para maging 2022 digits siya. So, ilang digits na to mga lodi? 2020. So, kung meron tayong 2019 zeros, ilan na lang yung kulang nating digits para maging 2022? So, 2019, 2022, so subtracting the two numbers, So, we have 2022 minus 2019, so that is equal to 3. So, dapat itong kasama niya or kadikit niyang number must have 3 digits. So, kumbaga, ang ibig sabihin niyan, 2 raised to the number, let's say, um, yung y na lang, kunyari, is greater than 100. Greater than or equal to 100, mga Lodi. Kasi nga, di ba dapat, ano daw siya, 3 digits. Kaya lang, since y is positive, iisipin na lang natin yung mga powers of 2 na kung saan magiging greater than siya sa 100. Kunyari, try natin mga Lodi uh, yung, for example, try natin yung 2 raised to 1, that's 2, hindi naman, kasi 1 digit lang yung 2. Pag 2 squared for 1 digit, 2 cubed, 8, 16, 32, 64. Kapag 64, 2 digits pa rin. Kapag naglagay yan ng 64 dito, ano yan mga Lodi? Okay, tama ka dyan. That is 2,021 digits pa lang which is kulang pa dun sa goal natin. So kapag ang ginamit natin is 2 raised to 7 na multiplier dito mga idol, ano na mangyayari? Okay, tama ka dyan. Kapag ang ginamit mo dito y is 7, so if y equals 7, it follows that 2 raised to 7 can be written or is equal to 128. So 128 multiplied by 10 raised to 19, is 128 followed by 2,019 zeros which makes it a 2,022 digit number okay, tama mga Lodi, di ba? kapag ang hinahanap naman is k is the largest para maging 2022 sabi mo na lang 256, 512 so ibig sabihin, kapag nag times 2 ka pa ulit dun 1,024, magiging 2,023 digits na siya so ang smallest possible value ng k will be di ba yung y natin is 7 7 plus 2,019 <coughs> Excuse me mga Lodi. So that is 2026. Kaya lang ang hinahanap naman natin is yung sum ng digits ng expanded number. ba? Diba, if y is 7, tapos ito yung format natin. So that is 128 followed by 2019 zeros. Dot, dot, dot. I-add natin yung mga digits nito. Puro zero to. So hindi nakasali yan. So 1 plus 2 plus 8. Therefore the correct answer is 11. Yan po yung sum ng digits ng expanded number natin. So just in case you have questions or clarifications, huwag kayo maya mag-comment sa comment section and I'll try my best to answer them mga Lodi. And maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusupport sa channel ni Sir IJ. Pagpalain kayo palagi mga Lodi, keep safe, especially pandemic pa rin ngayon. 
So, focus lang kayo sa mga goals nyo. Alam ko malaki mararating nyo. Subscribe din po pala kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. So, kulay orange po yung profile niya. So, more on cooking po yung vlog ni mami. And yun, support din po natin yung mother ko. Ayun mga lodi, kita kit sa mga susunod na mga tutorial ko. And sana mas marami pa kayong matutunan. Likewise dun sa mga past videos natin. And sa mga future videos pa na darating. So, yun mga lodi, kita kits na lang. God bless and bye-bye!